Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेस्टबुक.कॉम गाइस स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरे दिन भर के अंदर जितने भी अपडेट हैं उनसे रिलेट करते हुए फैक्ट्स एंड फिगर एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन की सो गाइस आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे इसके अलावा आप लोगों का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी काफी अच्छा चल रहा होगा सो जल्दी से एक बार अपने कमेंट्स के थ्रू कन्फर्म कीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है देन सेशन को आपका स्टार्ट किया जाएगा तो so, uh, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसमें पल्लव विशाल सुरेखा अजय अंकित रामू गोयल गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस सो कैसे चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन uh, क्या अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें या किन एरियाज के ऊपर आप काम कर रहे हैं ठीक है वो भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं ठीक है देन नंबर ऑफ इवेंट जिनको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें बहुत सारे पर्सनलिटीज या फिर इवन नर्स डे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बुक्स एंड ऑथर्स या जितने भी अदर अपडेट्स हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पल्लव हाँ जिन्होंने आईबीपीएस और एसबीआई के रिजल्ट के रिगार्डिंग ऐसे जब भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है पल्लव ठीक है जैसे मे बी जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म हो तो उसके बाद कुछ अपडेट जो की जो भी रूलिंग बॉडी है उसकी तरफ से देखने के लिए मिले ठीक है सो अभी आ, मतलब इस लॉकडाउन के बाद चांसेस है कि आपको ऐसे कुछ अपडेट देखने के लिए मिल सकते हैं सो so, गाइस uh, uh, अगर हम लोग बात करें आज के uh, सेशन का ठीक है सो अच्छा एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दें कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं है ठीक है अच्छा विशाल बोले अच्छा नहीं चला विशाल क्या हो गया तो ठीक है ना सो uh, हाँ uh, so, क्लियर ऑडियो एंड वीडियो अदर्स जितने भी स्टूडेंट्स uh, आपका माफ करें ठीक है so uh, i am working on current affairs on 8 of mint lakshmi uh, okay very good uh, lakshmi agar aap kisi se se matlab wo depend karta hai aapke examinations ke andar jaane wale the regular agar aap current affairs study karte hain to kafi zyada benefit uske milte hain agar question kitna bhi tough ho aap usko solve kar sakte hain to sabhi students uh, jo ki uh, follow kar sakte hain in sab cheezon ko dekhiye jisme kahin na kahin current affairs har examinations ke andar aapko test kiya jata hai aur uh, uh, recent फाइव टू सिक्स मंथ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया या मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे ठीक है सो गाइज स्टार्ट किया जाए सेशन को जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए एक बार सेशन को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स uh, के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है तो आज के uh, दिन का जो uh, या आज के जो करेंट अफेयर है उनकी शुरुआत हम लोग करेंगे डेज से ठीक है सो इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड दी वर्ल्ड एवरी मे टू थाउजेंड सॉरी एवरी मे या ट्वेल्व ऑफ में सो हर साल आपका 12 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ठीक है तो आज आपका ट्वेल्व में और ट्वेल्व में मतलब आज आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है कौन सा ट्वेल्व मई को आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे तो जो भी जितने भी जो नर्सेज या फिर जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है आपका उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इवन एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें इस पेंडेमिक की सिचुएशन में इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी बड़ा है ठीक है तो इवन uh, बहुत सारी न्यूज या फिर बहुत सारी वीडियोस एंड ऑल जो आप लोगों ने देखे होंगे ठीक है तो अगर हम लोग बात करें ना ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है किया जाता है आपका दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगल सो फ्लोरेंस नाइटिंगल जो कि एक नर्स थे ठीक है जिनकी जिनके जन्मदिन पे और इस बार आपका इनका टू नंबर का बर्थ एनिवर्सरी ठीक है सो दो आपका जन्मदिन है या फिर अगर हम लोग बात करें बर्थ एनिवर्सरी है आपका वर्ष है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए उस उनके उपलक्ष्य में हर साल अगर हम लोग इनके जो बर्थ डेट है उस पर हर साल आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे ठीक है सो काफी इंपॉर्टेंट है इवन ध्यान रखें इस पॉइंट को ठीक और पहली बार ये जो सेलिब्रेट किया गया था 1965 के अंदर ठीक है फर्स्ट टाइम इसको आपका स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज जिसके द्वारा इसको पहली बार शुरू किया गया था उन्नीस में आपका ठीक है सो जितने भी दुनिया भर के अंदर जितने भी नर्सेज हैं उनके जो भी योगदान है उनकी सराहना करते के हुए ये जो दिन हर साल आपका 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे फ्लोरेंस नाइटिंगल जिनका 200 नंबर का बर्थ एनिवर्सरी है तो इसी उपलक्ष्य में आपका डब्ल्यू के द्वारा 
जो ईयर 2020 है ठीक है ये काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे इवन ये काफी पहले ही अनाउंसमेंट भी आपका किया गया था जिसको हम लोगों ने पहले भी इससे पहले भी आपका स्टडी किया ठीक है सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो डेजिग्नेटेड 2020 दी इंटरनेशनल ईयर फॉर दी नर्सेज एंड मिडवाइफ ठीक है सो द ईयर टू जिसको डब्ल्यू के द्वारा डिक्लेयर किया गया ईयर फॉर Nurses and midwife के नाम से ठीक है so, uh, जो कि uh, 200 नंबर का आपका एनिवर्सरी है किसके लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए तो अगेन ये जो फैक्ट्स हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें डे इस डे का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है एट प्रेजेंट आपका जो कोविड 19 के चलते हुए जो पेंडेमिक का सिचुएशन बना हुआ है ऐसे टाइम पे जितने भी जो नर्सेज का आपका जो प्रोफेशन है अपने मतलब जान को जोखिम में रखते हुए वो कहीं ना कहीं आपका जो सर्विसेज प्रोवाइड करे उन सभी को ध्यान में रखते हैं तो ये डे एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है और साथ ही साथ ये जो स्टेटमेंट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ठीक है तो सभी स्टूडेंट्स आपका ध्यान रखें इस पॉइंट का ठीक और इस डे को भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं आपका ठीक है नेक्स्ट न्यूज है आपका एक जर्नलिस्ट ठीक है जिससे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे और इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन सो सिद्धार्थ वरदराजन हैज बीन प्रेजेंटेड डोसे वॉले फ्रीडम स्पीच ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 सो सिद्धार्थ वरदराजन को डोसे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया ठीक है सो जर्नलिज्म के फील्ड में ये जो 13 टॉप जर्नलिस्ट आपके होते हैं सॉरी सेवनटीन जो जर्नलिस्ट आपके होते हैं उनको दिया जाता है So, उन्हीं में से एक आपका सिद्धार्थ वरद राजन जिनको अभी रिसेंटली इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया तो so, अगर हम लोग बात करें सिद्धार्थ वरद राजन दी वायर फाउंडिंग एडिटर दी वायर जो न्यूज चैनल या न्यूज पेपर है उसके फाउंडिंग एडिटर हैं आपका सिद्धार्थ वरद राजन इज अमंग दी सेवनटीन जर्नलिस्ट फ्रॉम फोर्टीन कंट्रीज ठीक है सत्रह जर्नलिस्ट जिनको आपका अगर हम लोग बात करें डी डब्ल्यू ठीक है डी डब्ल्यू या फिर आपका डॉसे वॉलेट फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया जाता है हर साल हु हैव बीन प्रेजेंटेड दी डोसे वॉले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड फॉर द ईयर 2020 सो दी वायर के संस्थापक संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन उन 14 देशों के 17 पत्रकारों में से शामिल है जिन्हें डोसे वॉले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ठीक है सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अच्छा एक क्वेश्चन आपका कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है तो राइट right आंसर क्या होगा आपका ठीक है जैसे कैंडी और कोई ने आपका इवन मार्क भी किया कि थर्ड ऑफ में जो कि राइट आंसर होगा सर डेली करंट अफेयर्स के रिटर्न नोट्स बनाए हैं या नहीं ठीक है पूजा देखो आप नोट्स बना सकते हैं ठीक है जैसे जो मतलब जो आप किन एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन करें पहले ये जरूरी है ठीक है तो इवन नंबर ऑफ टाइम मैंने एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपके जो सेशन लिए उनको थोड़ा बहुत देखे आप लोग ठीक है तो जिसमें जैसे अगर आप बैंकिंग के लिए तैयारी करें तो बैंकिंग ओरिएंटेड या कुछ मतलब जो बैंकिंग ओरिएंटेड करंट अफेयर्स उनके ऊपर ध्यान रखें इसके अलावा कुछ कॉमन करंट अफेयर जैसे अभी तक हम लोगों ने जो दो इवेंट पढ़े हैं ना ये कॉमन इवेंट है ये सारे एग्जामिनेशन के अंदर आपको टेस्ट किया जाता है ठीक है तो थर्ड ऑफ में जब ये अवार्ड सेरेमनी आपका कंडक्ट किया गया था सो सिंस 2015 थाउजेंड फिफ्टीन डी हैज प्रेजेंटेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड एनुअली टू अ पर्सन और इनिशिएटिव दैट हैज शोन आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दी मीडिया सो 2015 आपका जब ये अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट किया गया था डी डब्ल्यू अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट किया गया था ठीक है तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दिस ईयर अवार्ड्स टू दी सेलेक्टेड सेवनटीन रिप्रेजेंट ऑल जर्नलिस्ट सो इस बार की अगर हम लोग बात करें ना जो जो ओवरऑल आपका जो सेवनटीन जर्नलिस्ट जिनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया कहीं ना कहीं कोविड नाइनटीन पेंडेमिक के चलते हुए जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम आपका सिटीजन के द्वारा फेस किए गए तो कहीं ना कहीं उन सभी के बारे में आपका न्यूज रिपोर्ट या फिर अदर्स जो एडिटर एडिटर्स पोर्शन आपका होता है उन सभी को आपका रिलीज किया गया उन सभी को प्रेजेंट करने के रिगार्डिंग आपका तो अगेन गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना जैसे अभी पुलिटर प्राइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले ठीक है तो पुलिटर प्राइस अगेन काफी इंपॉर्टेंट है खासकर जर्नलिस्ट के जर्नलिज्म के फील्ड में आपका इस बार के तीन जो जम्मू कश्मीर बेस्ड फोटोग्राफर आपका जिनको अवार्ड दिया गया था तो अगेन वहां से भी रिलेट करते हुए क्वेश्चन जो कि आपको टेस्ट किए जा सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 
नेक्स्ट वन आपका ठीक है जो अगला अपडेट है ठीक है तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ हम लोग आपका चलेंगे ठीक है जल्दी से आपको इवेंट्स को रीड करेंगे डेली रिवीजन वीक रिवीजन एंड फाइनल हाँ बिल्कुल रामू अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलें तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा ठीक है इसके अलावा मनीष मनीष थैंक यू सो मच ठीक है फॉर दिस सपोर्ट और इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स आपके जो है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है इवन अभी कुछ समय पहले ना दिसंबर के अंदर हम लोगों ने आपका एक अपडेट मैंने आपको बताया था ठीक है तो जो पैरा एथलीट दीपा मलिक है इनको प्रेसिडेंट आपका बनाया गया है किसके लिए पैरा ओलंपिक कमेटी के लिए ठीक है तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जिसका प्रेसिडेंट आपका बनाया गया था किसको दीपा मलिक को अब एज पर लॉ कि कोई भी प्लेयर आपका जो मतलब अभी खेल रहा है ठीक है जिसका रिटायरमेंट आपका नहीं हुआ है ठीक है वो पैरा ओलंपिक कमेटी का आपका या फिर पैरा ओलंपिक कमेटी का मेंबर भी नहीं बन सकता ना ही उसको आपका हेड कर सकता है तो इन सब के चलते हुए अभी इनके द्वारा आपका रिटायरमेंट लिया गया अपने स्पोर्ट्स से ठीक है तो शॉर्टपुट से रिलेट करता हुआ इनका जो स्पोर्ट्स है आपका वो शॉर्टपुट से रिलेट करता है अदर्स जो अपडेट है अगेन ये न्यूज में आया ना तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है पैराथलेट दीपा मलिक अनाउंस हर रिटायरमेंट टू होल्ड हर पोस्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया तो पैराथलीट दीपा मलिक ने भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने पद पर रह, बने रहने के लिए सेवानिवृत्ति की घोषणा की ठीक है तो इनके द्वारा अपने स्पोर्ट्स से आपका रिटायरमेंट लिया गया ठीक है तो बेसिकली जो क्लॉज आपका था वो कहीं ना कहीं कि कोई भी ऐसा प्लेयर या जो भी इस पोस्ट को आपका होल्ड करा ठीक है वो प्लेयर नहीं हो सकता ठीक है तो या फिर इस जो पैरालंपिक कमेटी है इवन कोई भी अदर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है तो उसका वो मेंबर आपका तभी बन सकता है जब वो अपने स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले चुका है या फिर किसी दूसरे फील्ड से वो बिलोंग करता है तो उस क्लॉज को फुलफिल करने के रिगार्डिंग रिसेंटली री, इन्होंने क्या किया आपका रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया दीपा वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मेडल इन पैरालंपिक गेम्स Winning a silver in short foot. ठीक है तो यहाँ पे एक और चीज जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि इनका स्पोर्ट कौन सा है ठीक है तो अगेन आपको ध्यान में रखना होगा तो शॉर्ट फुट स्पोर्ट से रिलेट करते हुए ये जो इनका स्पोर्ट्स है इसके अलावा सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया था 2016 समर पैरालंपिक रियो डिजेनेरियो ब्राजील के अंदर ठीक है तो जो टू के अंदर आपका पैरालंपिक गेम्स आपके खेले गए थे रियो डी जेनेरियो के अंदर ब्राजील के अंदर आपका ठीक है वहां पे सिल्वर मेडल आप जीतने वाली पहली महिला थी ये इस पूरे टीम के अंदर ठीक है सो अगेन ये जो जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी आपको ध्यान रखना होगा ठीक है तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ अवार्ड जो इनको अभी तक मिले ठीक है अगस्त ट्वेंटी इस बार इनको आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया अगेन गाइज ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें इसको ठीक है तो उनतीस अगस्त दो को उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लगे इसके अलावा इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2017 के अंदर तो अर्जुन अवार्ड 2012 के अंदर एंड पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2017 के अंदर तो ये कुछ अवार्ड्स हैं आपका या इवन जो इंडिया आपका पैरोलम्पिक कमेटी है उसके जो प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट आपका दीपा मलिक स्पोर्ट आपका शॉर्ट फुट अभी रिटायरमेंट लिया गया और कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन और जो अवार्ड्स इन अदर अवार्ड्स इन ऑनर्स आपके हैं उनके लिए ठीक है अगेन इनको भी आपको ध्यान रख रहे हैं आगे बढ़ने से पहले एक वेबिनार आपका कंडक्ट किया जा रहा है ठीक है सो आज आपको एक वेबिनार जो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी मिलेगा ठीक है ट्वेल्थ ऑफ मे और इसका जो टाइमिंग है वो आपका सेवन पी एम पे ठीक है तो एफ कैट के जो जितने भी एग्जामिनेशन आपके हैं उन सभी के लिए फ्री लाइव वेबिनार आपका कंडक्ट किया जाएगा ठीक है तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वेबिनार को अटेंड जरूर करें ठीक है जो भी या इवन आपके आसपास में अगर कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी अगर एफ कैट आपका प्रिपरेशन करे तो उनके लिए भी आप इनको सजेस्ट कर सकते हैं ठीक है के अलावा अगर हम लोग बात करें सेल ऑफ द मंथ ठीक है तो सिक्स मंथ का जो टेक्स्ट बुक पास है आपका वो आपको मिलेगा कितने के अंदर टू नाइनटी नाइन के अंदर ठीक है सो जो कहीं ना कहीं जिसमें आपका हंड्रेड प्लस वीडियो कोर्सेज अराउंड हंड्रेड एंड टेन वीडियो कोर्सेज जो कि एट प्रेजेंट इसके अंदर अवेलेबल है इसके अलावा फोर्टी फाइव हंड्रेड प्लस जो टेस्ट सीरीज आपका जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो उन एग्जामिनेशन से रिलेट करते हुए टेस्ट सीरीज जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे सो आई होप अभी तक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो इसमें एनरोल कर चुके होंगे ठीक है और इवन काफी ज्यादा इफेक्टिव है काफी uh, अच्छा फीडबैक इसका है आपका तो आप भी इस जो भी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया वो कर सकते हैं इसके अलावा वेबिनार को जरूर अटेंड करें वहाँ पे एफ कैट से रिलेट करते जो भी क्वेरीज आपकी होती है या फिर इवन वो सारी चीजें उनका सोल्यूशन आपको देखने के ल
नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं सो एक इंडियन नेवी के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक अभी इंडियन नेवी के मदद से एक मिशन आपका स्टार्ट किया जिसको नाम दिया गया है मिशन सागर ठीक है तो मिशन सागर आपका जनरली आपका जो फाइव आइलैंड नेशंस आपके हैं वहां पे कोविड 19 पेंडेमिक के अगेंस्ट जो वॉर आपका चला या फिर जो कहीं ना कहीं उन जो कुछ एरिया जिसमें वो कंट्रीज आपका लैक कर रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के रिगार्डिंग ये मिशन आपका स्टार्ट किया गया सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मिशन सागर ऑन मे टेन टू ठीक है भारत सरकार ने दस मई दो बीस uh, को आपका मिशन सागर का शुभारंभ किया गया तो मिशन सागर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मिशन सागर ऑन टेंथ ऑफ मे टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू फाइव आइलैंड नेशंस एमिट टू ऑन गोइंग कोविड नाइनटीन क्राइसिस तो कोविड कोरोना वायरस डिजीज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आपका इन फाइव आइलैंड नेशंस के द्वारा फेस किए जा रहे हैं जिसमें अगर हम लोग बात करें मॉरिसिस है मालदीव है मेडाकास्टर है सेचलर्स एंड कैमरूस है ठीक है सो ये फाइव आइडलैंड नेशन आपका जहाँ पे कहीं ना कहीं कोविड 19 पेंडेमिक के चलते हुए जो प्रॉब्लम्स आपकी हो रही है या अदर्स उनको जो नेसेसिटी आइटम्स हैं वो आपका प्रोवाइड करने के लिए फूड आइटम आपका प्रोवाइड करने के लिए तो एक सिर्फ आपका जो कि इंडिया से अभी गया है इन पांचों कंट्रीज का जो दौरा करने वाला है ठीक है सो इवन कल परसों ही टेंथ ऑफ में जब इसको स्टार्ट किया गया और आने वाले समय में ये जो भी एसेंशियल कॉमोडिटीज या मेडिसिन उन सभी को आपका प्रोवाइड करेगा सो इंडियन नेवी का आपका जो शिप है जिसका नाम है केसरी ठीक है जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे ठीक है तो इंडियन नेवल से आपका केसरी हैज डिपार्टेड टू प्रोवाइड द कोविड रिलेटेड मेडिसिन सच एज एस एससी क्यू टेबलेट आपका क्या हो गया हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्विन ठीक है एससी क्यू का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका आई होप अभी आप लोग इनके बारे में जानने लग गए होंगे ठीक है सो हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव आपका हुआ है कोविड 19 के ट्रीटमेंट में इसके अलावा स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड फूड आइटम अलॉन्ग विद मेडिकल असिस्टेंट टीम सो कहीं ना कहीं इसमें आपका मेडिकल असिस्टेंट टीम भी और जो भी फूड आइटम आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपका है या फिर आपका जो हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है वो सारी शिपमेंट के थ्रू आपका या फिर जो इंडियन नेवी का आपका शिप है केसरी उसके थ्रू इन पांचों आइलैंड कंट्रीज के अंदर आपका पहुंचाया जाएगा जिससे कि कहीं ना कहीं आपका जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है वहां पे या फिर जो स्प्रेड रेशियो या फिर कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है थ्रू कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक उनको उनके साथ शेयर करके या फिर जो बेसिक एरिया आपका है उनको थोड़ा बहुत हेल्प करके आने वाले समय में वहां पे जो प्रॉब्लम से उनको आपका मिनिमाइज किया जा सके ठीक है सो द डेवलपमेंट ऑफ नेवल शिप इज इन लाइन विद द विजन ऑफ सागर सो सागर के नाम से एक विजन आपका स्टार्ट किया गया था ठीक है अर्ली 2015 के अंदर या मार्च 2015 ठीक है सेफ्टी अगर हम लोग बात करें सेफ्टी एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल इन द एरियाज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो एक कैंपेन भी इवन आपका किया गया था जिसमें जितने भी जो आपके या जितने भी जो नेशन कंट्रीज हैं उन सभी के साथ आने वाले समय में रिलेशंस को बिल्ड करने के रिगार्डिंग या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करने के रिगार्डिंग ठीक है तो मिशन सागर जो कि अभी रिसेंटली आपका इंडियन नेवी के द्वारा जिसको लीड किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो एक जो जो एसेंशियल आपका असिस्टेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन फाइव आईलैंड नेशन को ठीक है तो अगेन गाइज काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखें और उनसे रिलेट करते जो एरियाज हैं उनको भी आपको समझना है ठीक है अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दी यूनाइटेड किंगडम यूके गवर्नमेंट हैज अनाउंसड वन से न जनरेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड ट्वेल्व बिलियन पाउंड तो so, अगर हम लोग बात करें अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे ठीक है सो अभी इनके द्वारा एक स्कीम आपका लाया गया है या फिर एक ट्वेल्व बिलियन सॉरी टू बिलियन यूरो सॉरी टू बिलियन पाउंड का आपका एक इन्वेस्टमेंट किया गया और स्कीम को नाम दिया गया आपका वन से न जनरेशन ठीक है तो so बेसिकली ये जो स्कीम है ना ये किसके रिगार्डिंग आपका एनवायरमेंट के रिगार्डिंग और जो साइकिलिंग से रिलेट करते हुए जो प्रोजेक्ट है ना उनको फंड करने के रिगार्डिंग ठीक है मतलब जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे मेजर साधन आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए साइकिल आपका होना चाहिए ठीक है जो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म से उनको भी फॉलो करते हैं और ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी आती है या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो आपके बेसिक जो नॉर्म्स है उनके लिए भी काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी आपका होता है या अदर्स इन सभी एरियाज को आपका ध्यान में रखते ठीक है तो टू बिलियन पाउंड के साथ ठीक है पाउंड जो की यूके की आपका जो उनके टू बिलियन पाउंड के साथ आपका एक नया स्कीम लॉन्च किया गया या फिर काफी बड़ा स्कीम जनरली ठीक है जिसको नाम दिया गया वन से नाम जनरेशन ठीक है तो बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव है 
वो आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को आपका बिल्ड करने के लिए यूके गवर्नमेंट हैज अनाउंस वंस इन अ जनरेशन अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 2 बिलियन पाउंड विद मेजर चंक ईयर मार्क फॉर एनर्जी इमरजेंसी इंप्रूवमेंट टू साइकिलिंग एंड वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंट्री ग्रीन रिकवरी विद द कोरोना वायरस पेंडेमिक सो अभी कोरोना वायरस के चलते हुए या कोरोना वायरस महामारी से देश की हरित पुनर्प्राप्ति के लिए साइकिल चलाने और बुनियादी ढांचे के लिए आपातकालीन सुधार आपका ठीक है सो बेसिकली जो साइकिलिंग या अदर जो एरियाज है उनको प्रमोट करने के लिए और ये मतलब काफी ज्यादा इफेक्टिव आपका होगा क्यों क्योंकि जैसे जो ओवरऑल मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज कम होगा तो स्प्रेड रेशियो कम होगा दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपका पॉलिसी है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपका साइकिल को यूज करें आदर्श और वो हेल्दी भी रहेंगे आदर्श जो एरिया है उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा ठीक सो अगेन जिनको आपको ध्यान रखना ठीक इसके अलावा जैसे कैंडी ने आपका एक अपडेट दिया हाँ कैंडी आपके क्वेश्चन के ऊपर भी अभी आएंगे आने वाले समय में ठीक है इसके अलावा चलो अगले अगले क्वेश्चन की तरफ आपका चलते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन आपका किससे रिलेट करते हैं एनआईटी तिरु तिरुचिरापल्ली ठीक है या एनआईटी ट्रेची के नाम से जिसको आपका जाना जाता है ठीक है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी तिरुचिरापल्ली हैज बीन सेंक्शन ऑफ कटिंग एज सुपर कंप्यूटर एट अ कॉस्ट ऑफ 17 करोड़ बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो अभी जो एक आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ठीक है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो कि स्टार्ट हुआ था आपका अप्रैल 2015 के अंदर ठीक है सो अप्रैल 2015 आपका जब लॉन्च किया गया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ठीक है अच्छा आप लोगों को पता है कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और इस मिशन के अंडर में सुपर कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा डेवलप हुआ था ठीक है जल्दी से थोड़ा सा कमेंट्स के थ्रू आपका बताया ठीक है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया ठीक है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आपका डेवलप किया गया था जो कि आईआईटी आई या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आपका डेवलप किया गया था ठीक है सो एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एक सुपर कंप्यूटर उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग जितना भी जो नेशनल डेटा बेस है आपका उसको सेफ एंड सिक्योर रखने के रिगार्डिंग एक मिशन आपका लॉन्च किया गया अप्रैल टू के अंदर सो so, इसी उसमें आपका अभी एनआईटी अगर हम लोग बात करें ट्रेजी या एनआईटी आपका तिरु तिरुचिरापल्ली ठीक है जहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर आने वाले समय में डेवलप किया जाएगा जो कि जिसका जो कॉस्ट है ना वो अभी तक का सबसे कम कॉस्ट आपका अराउंड सेवनटीन करोड़ रुपीज के अंदर इसको आपका डेवलप किया जाएगा ठीक है हाँ परम एट थाउजेंड आपका जो कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वेरी गुड गाइस हाँ परम एट एट थाउजेंड आप एट हंड्रेड एट आपका या परम वन थाउजेंड अलग अलग आपके आंसर आ रहे ठीक है तो ठीक है परम जो की इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका था और अभी अगर हम लोग बात करें अंडर आपका एनएसएम या फिर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन तो परम सिवाय के नाम से परम सिवाय जो कि इंडिया का सबसे मतलब इस मिशन के अंदर जैसे थ्री स्टार्टिंग के अंदर शेड्यूल किया गया था ठीक है सो परम सिवाय जो कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका जो कि आईआईटी बीएचयू के अंदर डेवलप किया गया था अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन या राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर अभी इसी रो के अंदर आपका आने वाले समय में एक और सुपर कंप्यूटर जो कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका डेवलप किया जाएगा ठीक है जिसको अगेन आपको ध्यान रखना ठीक है विशाल विशाल क्या प्रॉब्लम है बताएं जरा विशाल थोड़ा बहुत हाँ ओके जो इंडिया में बना ठीक है हाँ अलग अलग जैसे बहुत सारे डेटा जो इवन जो आपका सुपर सुपर कंप्यूटर से आधा से इनके रिगार्डिंग आपको शेयर किया जा रहा है वेरी गुड हाँ सो परम शिवाय जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर और सेम रो के अंदर आपका एक सुपर कंप्यूटर जो कि अभी इनके द्वारा भी डेवलप किया जाएगा दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हैज बी इन्फॉर्म विद द एम ऑफ एम्पावरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज दैट कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग इंटेंसिव एंड मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें सुपर कंप्यूटर जितने भी आपके या फिर ये जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर जितने भी सुपर कंप्यूटर आपके डेवलप किए जाए ठीक है तो कहीं ना कहीं आपका जितने भी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपकी होती है या आदर्श उन सभी को सॉल्व करने के लिए इवन जो नेशनल डेटा बेस आदर्श जिनको आपका ध्यान में रखने के रिगार्डिंग या फिर कहीं ना कहीं उन सभी को आपका सिक्योर रखने के रिगार्डिंग इनको आपका डेवलप किया गया ठीक है लैपटॉप ओके सो सभी के पास लैपटॉप है विशाल इसका देखो लैपटॉप का ना कैपेसिटी होता है ठीक है बेसिक अगर हम लोग बात करें सुपर कंप्यूटर्स इस लाइक कि 
यहाँ पे मतलब बहुत बड़े डेटा को हम लोग होल्ड कर सकते हैं ठीक है जैसे लैपटॉप का एक कैपेसिटी होता है सारे लैपटॉप का ठीक है और कहीं ना कहीं जो स्टोरेज या अदर्स ये सारी चीजें होती है लिमिटेड होती है इसमें ठीक है और वो आपका जहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी नेशनल डेटा आपका है ठीक है जितने भी बड़े बड़े डेटा उन सभी को सेफ एंड सिक्योर रखने के रिगार्डिंग इन सुपर कंप्यूटर्स को आपका यूज किया जाता है अगला न्यूज आपका बैंकिंग से रिलेट करता हुआ और सुप्रीम कोर्ट का वेरिडिक्ट और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है इस ठीक है तो इवन दो तरीके से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा दो तरीके के एग्जामिनेशन बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स है वो आपका जो टू दी पॉइंट आपका जो हेडिंग है उससे इसको ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट रूल दी को ऑपरेटिव बैंक कैन यूज दी सरफेजी एक्ट टू थाउजेंड टू फॉर रिकवरी ऑफ डेट फ्रॉम दी डिफॉल्टर्स एंड कैन सीज एंड सेल दियर एसेट्स टू रिकवर ड्यूज सो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया जिसमें जो सरफेजी एक्ट टू थाउजेंड टू आपका है ठीक है तो बेसिकली जो सरफेसी एक्ट टू थाउजेंड टू है ना ये को ऑपरेटिव बैंक के ऊपर आपका अप्लीकेबल नहीं था ठीक है तो अभी आपका एक एक पैनल जिसके द्वारा आने वाले समय में सरफेसी एक्ट टू थाउजेंड टू का आपका जो को ऑपरेटिव बैंक है उनके ऊपर भी आपका लागू करने की बात की गई और को ऑपरेटिव बैंक भी आने वाले समय में जितने भी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या जो बैड लोन्स हैं एनपीएस जिनको बेसिकली हम लोग आपका बोलते हैं उन सभी को आपका रिकवर करने के रिगार्डिंग यूज कर सकते हैं जिसको आपका सरफेजी एक्ट सरफेजी एक्ट जिसका फुल फॉर्म क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ठीक है एक्ट 2002 2002 के अंदर इस अधिनियम को आपका पास किया गया था ठीक है और अभी एट प्रेजेंट जो इसका केस लिमिट है वो है आपका मोर देन वन लैख मतलब एक लाख रुपए से ऊपर का कोई भी केस आप रिजोल्व कर सकते हैं किसके थ्रू सरफेसी एक्ट के थ्रू और काफी ज्यादा इफेक्टिव है आपका ठीक है मतलब तीन फेजेस इसके आपके होते हैं जिसमें पहला फेज आपका सिक्योरिटाइजेशन सेकंड फेज आपका रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा आपका एनफोर्समेंट ठीक है तो ये तीन फेजेस आपका जहाँ पे कस्टमर को लोन देने से लेकर रिकवरी तक का सारे प्रोविजन आपके लिखे गए और आपको कोर्ट या इनका जरूरत नहीं पड़ता ठीक है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर हम लोग बात करें जो फास्ट रिकवरी आपका जो जितने भी जो को ऑपरेटिव बैंक है उनके जो कस्टमर्स हैं जो डिफॉल्ट कर रहे हैं ठीक है लोन आपका ले रहे हैं देन पेमेंट आपका वापस नहीं कर रहे हैं ठीक है तो उनके द्वारा जो कोलेट्रल या जो सिक्योरिटीज या फिर जो गिरवी आपका रखा गया है उसको बेचने का राइट आपका प्रोवाइड करेगा बैंक्स को आपका सो ऑफ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूटेड बैंक ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट टू सरफेजी एक्ट टू विल बी एप्लीकेबल टू स्टेट एंड मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव आपका ठीक है तो जितने भी को ऑपरेटिव आपके हैं या फिर सहकारी बैंक जिनको आपका जिला सहकारी या फिर राज्य सहकारी बैंक जिनको आपका बोला जाता है तो उन वो भी आने वाले समय में आपका सरफेजी एक्ट को आपका यूज करेंगे कहीं ना कहीं जितने भी जो जो लोन रिकवरी अदर एरियाज है उन सभी के लिए आप करेंगे सो so गाइज ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे अच्छा एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें ठीक है अगर कोई भी किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से एक बार कमेंट्स के थ्रू पूछें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपका ठीक है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से अगर हम लोग बात करें ठीक है तो अगर हम लोग जैसे अगर हम लोग बात करें सरफेजी एक्ट का आपका थ्री फेजेस यहाँ पे आपके होते हैं पहला सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या आपका सिक्योरिटी क्रिएशन मतलब जैसे कोई बैंक किसी को लोन देता था उसके अगेंस्ट में कुछ गिरवी रखवाता है तो पहला फेज दूसरा रिकंस्ट्रक्शन जब उसने डिफॉल्ट किया तो जब एक साल पहले लोन की वैल्यू कितनी थी और आज कितनी है रिकंस्ट्रक्शन फेज आपका होगा मार्केटेबल वैल्यू ऑफ लोन एंड एसेट्स इसके अलावा और तीसरा आपका एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक लीगल राइट आपका जहाँ पे बैंक डायरेक्टली क्या कर सकता है आपका नोटिस भेज सकता है तो अभी तक जो कोऑपरेटिव बैंक है ना वो यूज कर रहे हैं किसको आपका डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और आपका डेट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल या फिर लोक अदालत इन सब के जो भी जितने भी न्यायालय आपके होते हैं उनके थ्रू वो अपने केसेस को रिजोल्व कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपका हो जाता है ठीक है तो डिफॉल्ट के केस में जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ही उसका डिफॉल्ट मतलब लोन वापसी का जो चांसेस है वो आपका कम होते जाएगा द रूलिंग बाय और बेंच हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा ठीक है तो यहाँ पे इस बेंच को आपका किसके द्वारा हेड किया गया था वो भी इंपॉर्टेंट केम इन अ केस दैट चैलेंज पार्लियामेंट डिसीजन टू एम एन सेक्शन टू ऑफ दी सरफेसी एक्ट टू थाउजेंड टू आपका ठीक है तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट आपके देखने के लिए मिलेंगे कौन सा सेक्शन टू ऑफ दूसरी ऑफ सरफेसी एक्ट टू थाउजेंड टू आप करिए विद दी जटमेंट स्टेट एंड मल्टी
आपका जैसे अगर ये इस एक्ट के थ्रू आपका जो भी स्टेट एंड अदर्स जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो भी आपका सरपेसी एक्ट को यूज कर पाएंगे प्रायर दिस कोऑपरेटिव बैंक है सिविल कोड और ट्रिब्यूनल्स फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज जैसे मैंने आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोला कि इससे पहले जितने भी आपका जितने भी आप, अगर हम लोग बात करें जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको कहने की डीआरटी या अदर्स इनका मदद लेना पड़ता था ठीक है अच्छा गाइस समझ में सर बिफोर सरफेजी डस बैंक है राइट टू लिक्विडेट दियर एसेट्स हाँ हरेश हाँ देखो ये जो तीसरा फेज है ना एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो कि आपको मतलब जो भी सेकंड फेज के अंदर आपका जो रिकंस्ट्रक्शन आपका हो रहा है उसके बिहार पे तो जनरली जो कस्टमर्स को नोटिस भेजने का राइट आपका प्रोवाइड करता है सरफेसी एक्ट ठीक है जैसे फेज वन सिक्योरिटाइजेशन फेज टू आपका रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट या लोन और जो भी एसेट उनके द्वारा रखा गया ठीक है गिरवी आपका जो रखा गया फेज टू जो रिकंस्ट्रक्शन वैल्यू हो रहा है उसके बेसिस पे नोटिस जनरली नोटिस आपका कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है तो अभी और उनके केस में क्या हो रहा है ये सब नोटिस भेज रहे हैं तो यहाँ पे जिन भी एरियाज में आपका सरफेस एक्ट एप्लीकेबल है ना तो वो डायरेक्टली कस्टमर को आपका नोटिस भेज पाते हैं ठीक है सो विद इन ड्यू आपका जो नोटिस का टाइम ड्यूरेशन अगर उसमें वो आ, उसको रिप्लाई नहीं करता है उसको चैलेंज नहीं करता कहीं पे तो वो उसको एसेट सेल करने का राइट रहेगा आपका ठीक है तो इस तरीके से जो ये आपका बना रहेगा ठीक है और यहाँ पे जो बैंकिंग के जितने भी स्टूडेंट्स है ना वो सरफेस या टाइकून पर अप्लाई नहीं होता होगा क्या नहीं बिल्कुल होता है आपका लेकिन जैसे जितने भी जो आपके टाइकून की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग आपका जो बेसिक नॉर्म्स है आपके जो छोटे मोटे जो लू फॉल्स है सिस्टम के उनको यूज करके जैसे नीरव मोदी का केस आप लोगों ने देखा होगा एलयू से रिलेट करता हुआ केस था तो वहाँ पे कुछ ह्यूमन बींग्स जिनका इन्वॉल्वमेंट था जिन्होंने प्रोसेस किया उन मैसेजेस को ठीक है तो वहाँ पे ये एक्ट आपका कुछ नहीं कर सकते जो ह्यूमन एर है उन सभी के लिए ठीक है अदरवाइज सभी के लिए आपका अप्लाई होगा गाइज थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म याद रखें और एक्ट कौन से ईयर का है और कौन सी कैटेगरी जो इसके अंदर अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया ठीक है जिसको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए तो गाइज ये आपका टॉप करंट अफेयर्स अभी इन सब के ऊपर जो आपका क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए हम लोग फिर से मिलेंगे आपका इलेवन थर्टी ठीक है और इलेवन थर्टी जहाँ पे हम लोग आपका जो भी जो मॉर्निंग करंट अफेयर्स बेस आपका जो एमसीक्यूज होंगे उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे अब आते हैं आपका कुछ क्वेश्चन आंसर काउंट की तरफ ये तो अभी एक स्टूडेंट आई थिंक कैंडी या फिर कैंडी ने आपका एक क्वेश्चन मार्क किया था ठीक है किसके रिगार्डिंग एक बुक और ऑथर्स के रिगार्डिंग ठीक है सो हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी टाइटल फाइंडिंग फ्रीडम फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन and uh, the making the making of a modern royal family so um, ek uh, biography abhi recently aapka release kiya gaya kiske dwara iske upar aapka uh, jo uh, prince harry and meghan jinke upar ye biography aapka likha gaya theek hai so ab aapko question ye puchega ki is biography ke author kaun hai theek hai isko kiske dwara aapka likha gaya to right answer kya hoga aapka yahan pe theek hai uh, abhi uh, recently uh, jo question aapka fourth one jaise bahut sare student jinhone answer kiya theek hai omed uh, कॉफी ठीक है तो बेसिक अगर हम लोग बात करें ये कपल आपका काफी ज्यादा चर्चा में है ठीक है तो इवन जो रॉयल फैमिली है उनको भी इनके द्वारा या जो बहुत सारे इवन जो अपडेट इनके ऊपर आपके थे ठीक है So, uh, 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 इनकी जो लाइफ स्टाइल या अदर्स या जो सारे अपडेट्स उन सभी के ऊपर इस बुक को आपका लिखा गया है और अगस्त 2000 या इलेवंथ ऑफ अगस्त 2020 जब इस बुक को आपका इस बायोग्राफी को रिलीज किया जाएगा काफी इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है इस ध्यान रखें इन ऑथर्स के नाम आपका uh, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन मे टू थाउजेंड ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टाइड अप विद पर्सनल फाइनेंस कंपनी सोफी टू डेवलप और स्मार्ट डेविड कार्ड सो अभी एक कंपनी आपका जो कि अपना स्मार्ट मतलब सोफी एक फाइनेंस कंपनी जिसके साथ मिलके अपना स्मार्ट डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला है ठीक है तो बेसिकली आपका जो ई फॉर्म्स आपके होते हैं डेबिट कार्ड के उनको लॉन्च करेगा ठीक है डेबिट कार्ड जैसे दो तरीके से आपको होते हैं ठीक है एक फिजिकल में हम लोग यूज करता है दूसरा आपका ऑनलाइन बेसिस तो ये दोनों वे में आपका यूज किया जाने वाला ठीक है तो किस कंपनी के द्वारा के द्वारा अपना आने वाले समय में नया डेबिट कार्ड लॉन्च होने वाला है तो राइट आंसर क्या होगा आपका सैमसंग के द्वारा ठीक है तो सैमसंग जो कि अपना सैमसंग पे डेबिट कार्ड आपका लॉन्च करने वाला है अभी बहुत जल्दी ठीक है अभी इवन आप लोगों ने सैमसंग पे के नाम से एक सर्विसेज आपका देखा होगा ठीक है जो की जैसे फोन पे या गूगल पे या अदर्स आपके होते हैं वैसे सैमसंग पे जो की काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इसके अलावा अभी कुछ समय पहले एप्पल क्रेडिट कार्ड आपका लॉन्च हुआ था जो काफी ज्यादा मतलब अभी 
काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है और काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है नॉन बैंकिंग कंपनी होने के बावजूद भी तो उसी रोल के अंदर आपका सैमसंग सोफी आपका सोफी कंपनी या फिर जो फाइनेंस कंपनी आपका सोफी इसके साथ मिलके अपना एक डेबिट कार्ड जो आने वाले समय में आपको लॉन्च करने वाला है तो अगेन जिनको आपको ध्यान रखना है याद है जो अपडेट है उनसे रिलेट करते जो पॉइंट है उनको समझना अगला क्वेश्चन ऑबिजरी से रिलेट करता हुआ इन मे टू बैटरी बैटरी वेट Betty Wright uh, passed away. He was uh, sorry. She was uh, related to which of the following field? So Betty Wright, uh, jinka bhi hali mein nahi thein hua hai, toh wo kis field se relate karte hue thein? To right answer kya hoga? Jaldi se apna answers apka comments ke thiro bata nahi. So uh, agar hum log baat karein Betty Wright, inko uh, Grammy Award bhi mila tha. Toh Grammy Award kis field mein jata hai? Toh jaldi se ap answer kar sakte hain. Toh Grammy Award kis field mein jata hai? I hope ap sabhi ko bata hoga. तो एक बार गाइस जल्दी से आंसर करें इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है सो राइट आंसर क्या होगा आपका म्यूजिक ठीक है तो म्यूजिक के फील्ड में आपका ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है और अगर हम लोग बात करें बैटी राइट का ठीक है तो ये भी आपका म्यूजिक से रिलेट कहते हुए सिंगर एंड कंपोजर ठीक है इसके अलावा नाइनटीन जब इनको आपका ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था वे इज द लव जो इनके द्वारा एक सॉन्ग ये जिसको आपका ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसके चलते हुए सो इवन ऐसी नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज जो भी हम लोगों ने लास्ट वन मंथ के अंदर स्टडी किए तो जो भी ऑबिचरी से रिलेट करते हुए अपडेट है ना उनका जो एज होता है टू टू थ्री मंथ तो ऐसे कुछ पर्सनैलिटीज जो काफी ज्यादा आपका न्यूज में रहे ठीक है जो कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करते हुए जो अपडेट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज कोलेबरेटेड विद चेलेंगा पट्टू मेडिकल कॉलेज टू डिजाइन एंड डेवलप अ डोफिंग यूनिट सो एक डोफिंग यूनिट आपका बनाने के रिगार्डिंग अभी एक कॉलेज है ठीक है जिसका नाम जिसका नाम है आपका चेंगलपट चेंगलपट्टू चिकित्सा महाविद्यालय या फिर आपका चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज आपका जिसने टाइप किया ठीक है तो बेसिक अगर हम लोग बात करें ना ये जो डिवाइस आपका डेवलप किया जाएगा किसके साथ मिलके आईआईटी मद्रास के साथ मिलके ठीक है अगर हम लोग बात करें आपका डोफिंग यूनिट का ठीक है तो डोफिंग यूनिट इज वन वे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी वन बाय दी मेडिकल प्रोफेशनल आर रिमूव सेफली विदाउट विदाउट रिस्क ऑफ फर्दर वायरस स्प्रेड तो बेसिकली जितने भी जो डॉक्टर्स या जो हेल्थ केयर स्टाफ आपका होता है जो पीपीए आपका पीपीई का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो ड्रेस उनके द्वारा आपका पहनी जाती है फिर जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स आपका उनके द्वारा यूज किया जाता है तो एक ऐसा रूम एक ऐसा रूम आपका डेवलप किया जाएगा जहाँ पे जो भी मतलब अगर वो ऐसे ड्रेस या इनको चेंज आपका करें तो जो वायरस है आपका वो किसी दूसरे के ऊपर ना फैले ठीक है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया आपका डोफिंग यूनिट के नाम से तो डोफिंग यूनिट आपका एक ऐसा यूनिट जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पीपी या फिर जितने भी डॉक्टर्स या अदर्स इनमें आपका इन्वॉल्व तो आई मद्रास की मदद से आपका सिंगल पर टू मेडिकल कॉलेज इन दोनों के द्वारा इसको आपका डेवलप किया जाता है ठीक है आने वाले समय में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी को आपका प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग या अदर्स ये जो वायरस का जो स्प्रेड रेश है उसको मिनिमाइज रखने के रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नेम स्ट्रीट आफ्टर रविंद्र नाथ टैगोर ऑन दी पोइट वन फिफ्टी नाइन्थ बर्थ बर्थडे ठीक है सो अभी अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से किस देश ने कवि के एक सौ उनसठवें जन्मदिन पर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम दिया ठीक है इवन सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा ठीक है सो काफी ज्यादा ये न्यूज में आपका रहा था ठीक है सो एक इवन यहाँ की जो जो कंट्री की अथॉरिटी है उनके द्वारा एक ट्वीट के थ्रू आपका ये बताया गया था ठीक है और उन्होंने जो जैसे हमारे यहाँ पे उतना अलग अलग रास्ते आप कहते थे राविंद नाथ टैगोर पाथवे इस नाम से आपका उनके द्वारा भी डेवलप किया गया तो कहाँ पे तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसराइल के अंदर सो इसराइल जो की करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इसराइल हैज नेम स्ट्रीट इन तेल अबीब तेल अबीब After the uh, celebrated Indian poet Rabindranath Tagore, as a tribute on his uh, 159th birth anniversary. So, कहने के 160 में उनके जन्मदिन पर आपका ये जो tribute दिया गया किसके द्वारा Israeli government के द्वारा. जैसे आप image के अंदर आपका देख पा रहे होंगे ठीक है. So, इनके द्वारा आपका एक place जिसको Tagore के नाम से आपका 
और कहीं ना कहीं ये जो ऐसे इनिशिएटिव हैं ये भी कई बार आपको टेस्ट किए जाते हैं ठीक है एग्जामिनेशन में तो इग्नोर ना करें इनको ठीक है लेकिन हाँ ये है कि इनका एज ज्यादा नहीं होता ठीक है जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है ठीक है जैसे पुनीत आपका गीतांजलि के बारे में बोले की नाइनटीन थर्टीन आपका जब लॉन्च किया गया था गीतांजलि यादर्स बहुत सारे मतलब जो अवार्ड आपके जीते गए थे रविंद्रनाथ टैगोर के सर के द्वारा ठीक है अगला क्वेश्चन इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप हैज डेवलप एन इंडिजियस कोरोना किट विच कॉस्ट ओनली फाइव हंड्रेड फॉर अ सिंगल टेस्ट सो अभी एक स्टार्टअप कंपनी आपका ठीक है स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है आपका डी सी सी बायोटेक आपका ठीक है सो अगर हम लोग बात करें इसके द्वारा एक डी सी सी बायोटेक जिसके द्वारा एक आपका कोविड नाइनटीन टेस्ट किट आपका डेवलप किया गया जो कि ओनली फाइव हंड्रेड रुपीज के अंदर क्या करेगा जितने भी कोविड पेशेंट या फिर जितने भी पेशेंट आपका जिनके अंदर कोई भी आपका माइल्ड सिम्टम्स आपका रहता है तो उनको टेस्ट करने में ये हेल्प करेगा सो दी न्यू रियल टाइम पीसीआर किट हैज बीन डेवलप बाय जीसीसी बायोटेक स्टार्टअप इन वेस्ट बंगाल ठीक है सो ये जो स्टार्टअप कंपनी है कहाँ से आपका वेस्ट बंगाल की जो कंपनी तो अगेन ऐसे जितने भी जो इनिशियटिव इवन इनके ऊपर हम लोग आने वाले समय में एक सेशन करेंगे जैसे कल हम लोग आपका अप्रैल मंथ के जो टॉप करंट अफेयर्स है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे या उनके ऊपर एक सेशन करेंगे टू आर का ठीक है तो ऐसे आने वाले समय में जो भी जितने भी जो अदर एरियाज हैं या जो कोविड नाइनटीन से रिलेट करते जो अपडेट्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे अगला क्वेश्चन इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी एफ्रीकन स्वाइन फीवर ए एस एफ हैज अकेट अराउंड थर्टीन थाउजेंड पिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज सो अभी एक और जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है ठीक है वो किससे रिलेट करता हुआ अफ्रीकन स्वाइन बुखार आपका जो कि बेसिकली जितने भी जो सुअरों की प्रजाति है या पिक्स आपके जो है उनके अंदर आपका देखने के लिए मिला जिसके चलते हुए तेरह हजार से ज्यादा जो पिक्स उनकी डेथ हुई है ठीक है सो ये कहाँ पे ये बीमारी अभी या फिर ये जो जितने भी जो नंबर ऑफ डेथ है तो कहाँ से आई है तो राइट आंसर क्या होगा आपका आसाम के अंदर है सो इवन अगर आप ये देखेंगे ना ये जो डिजीज है ये अगेन आपका अभी रिसेंटली आपका चाइना के अंदर देखने के लिए मिला था तो so, चाइना के बाद अभी फिर से इसके कुछ सिम्टम्स आपका जो असम के अंदर असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट आपका अराउंड सिक्स सेवन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आपका देखने के लिए मिली ठीक है तो जिसके चलते हुए बहुत सारे जो नंबर ऑफ पिक्स आपके जिनकी डेथ हुई है आने वाले समय में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन दी कोविड नाइनटीन पेंडेमिक हैज कॉज हाउ मच Percent fall in international tourist arrivals during the first quarter of 2020. So, अभी जैसे COVID-19 pandemic के चलते हुए most of countries, मतलब more than 150 countries आपका जो कि lockdown या फिर जिन्होंने अपनी national boundaries को seize किया हुआ है, ठीक है? So, जिसके वजह चलते हुए आपका जो tourism है, वो काफी ज़्यादा या इस particular business के ऊपर काफी बड़ा effect आया था. Tourism काफी बड़ा contribution देता है आपका world economy के अंदर almost 10% का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका टूरिज्म सेक्टर से आता है ठीक है सो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट जो पहला क्वार्टर है वहां पे 22 परसेंट का डिक्लाइन आया है आपका किसके अंदर आपका वर्ल्ड टूरिज्म के अंदर आने वाले समय में ये 60 टू 65 परसेंट तक आपका जा सकता है एज पर दी सेम रिपोर्ट है सो साठ से लेकर पैंसठ तक का या साठ से अस्सी तक का आपका डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है ईयर 2000 या फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर टूरिज्म के अंदर ठीक है तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है वहां पे 22 परसेंट का जो डिक्लाइन देखने के लिए मिला है इंटरनेशनल टूरिज्म के तो डेटा आपका रिलीज किया गया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा ये अनाउंसमेंट आपके किए गए थे अगला क्वेश्चन मुकुल मुकुल आपका बोले सर फीलिंग डिप्रेस ठीक है ऐसा कोई वो नहीं है अभी चीजें विद टाइम सभी चीजें आपका सॉल्व हो जाती है ठीक है तो अभी मतलब मे बी बहुत सारी बहुत जल्दी आपका चीजें सही हो जाएं और थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का जरूरत है और सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पे काफी जरूरी है ठीक है अगला क्वेश्चन आपका इंडियन रेलवे हैज अनाउंस दी ग्रेजुअल री स्टार्ट ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सो अभी आप लोगों ने देखा होगा कल से आपका मतलब डेट आपका आज से रहेगा आज से ये ट्रेन आपके चलेंगे ट्वेल्व ऑफ मे टू से ठीक है सो बारह मई से आपका जो भी दूसरे राज्यों के अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा आपका फर्स्ट फेज के अंदर से नंबर ऑफ ट्रेन आया अराउंड 15 ट्रेन आपका जो स्टार्ट किए हैं अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से ठीक है और जहां पे जो बुकिंग आपका होगा इलेवन मे को स्टार्ट किया गया था फोर्थ ऑफ फोर्थ पी से स्टार्ट आपका हुआ था ये जितने भी जो टिकटिंग या अदर्स एरिया सो कहीं ना कहीं जितने भी जो लेबर क्लास या फिर जितने भी जो दूसरे राज्यों के अंदर फंसे हुए लोग हैं आपका उनको अपने घरों तक पहुंचाने के रिगार्डिंग इंडियन रेलवे के द्वारा 
जैसे अभी वंदे भारत मिशन आपका किया गया था जितने भी दूसरे कंट्रीज के अंदर फंसे हुए हैं तो सेम एज अभी कहीं ना कहीं जितने भी जो सिटीजन आपके जो अलग अलग एरिया के अंदर फंसे हुए उन सभी को घरों तक आपका पहुंचाने के लिए ठीक है तो ट्वेल्व में से आज से मतलब ये जो रेल सेवा है ये आपका स्टार्ट कर दी गई अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की ठीक है तो गाइज क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एक ऑब्विचरी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट इनके नाम के ऊपर या मतलब किस फील्ड से या आपका किस जैसे कुछ चीजें आपको लिखी गई तो किस स्टेट से रिलेट करते हैं आदर्श भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन मे टू कांग्रेस बटेरियन एंड फॉर्मर मिनिस्टर Juvedi uh, Ratnakar Rao passed away. He was uh, the member of um, he was a member of which of the following state assembly? ठीक है तो तो किस राज्य के विधानसभा के सदस्य थे आपके Juvedi Ratnakar Rao? So आपको अपना correct answers comments के थ्रू बताना इसके अलावा session कैसा लगा जरूर बताएं ठीक है तो guys इसके अलावा एक referral contest आपका जो कि start किया गया तो आप आपके जो भी फ्रेंड सर्कल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी आपके फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें आप उनको रेफर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक और और इस रेफरेंस के बेसिस पर आने वाले समय में आप अपने एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं तो फिर से हम लोग मिलेंगे आपका 11:30 पे जहाँ पे जो मॉर्निंग आपका जितने भी करेंट अफेयर्स आपको पढ़ाए हैं उनके ऊपर टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन आपका या किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर आपको टेस्ट किया जा सकते हैं उन सभी एरियाज को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो गाइस आई होप आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा ठीक है और कैसे लगा आपको सेशन आपके सेशन कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं इसके अलावा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ठीक है इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेरी हो तो आप आफ्टर सेशन मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं ठीक है जैसे कि या किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें और कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस करें ठीक है या फिर करंट अफेयर्स कितने मंथ का पढ़ना चाहिए कौन से सेगमेंट का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए तो उनके रिगार्डिंग भी आप मुझे कॉमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं और इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा ठीक है तो नंबर ऑफ कॉमेंट्स आने चाहिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं ठीक है तो गाइस आज के लिए इतना ही आपका करेंगे ठीक so, है फिर से मिलेंगे आपका 11:30 पे और 11:30 ओनली 15 मिनट का सेशन आपका होता है तो वहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि जितने भी इवेंट्स हम लोग यहाँ पे आपका पढ़ रहे हैं उनमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है या कहीं ना कहीं आप उन सभी इवेंट्स को आपका याद कर सकते हैं ठीक है तो गाइस अभी के लिए था दिस इज इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय टेक केयर ऑल वन पास फॉर हंड्रेड प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें आपको मिलेंगे सौ से भी ज्यादा कोर्सेज 3500 प्लस मॉक टेस्ट 500 से भी ज्यादा पीडीएफ स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ वन फोर्टी में